gente que considera que con el tema del marketing emocional, la torre del vigía oculta intencionalmente imágenes subliminales en algunas publicaciones. ¿Tiene alguna información para compartirnos sobre esto? En el departamento de gráficos eran conscientes de que este rumor estaba circulando entre las congregaciones y esto fue en los años 90. Entonces en la pared donde entrabas por las puertas dobles al departamento de gráficos había una superposición colgando en la pared. Eran cuatro hojas de plástico y cada una tenía diferentes diseños, colores o lo que sea en cada una de las hojas. Y si estabas hospedado a un grupo de personas y podías acceder al departamento de gráficos, por lo general, los recorridos no te llevaban allí. Pero si eras pariente de alguien en el departamento, entonces podías ir en un recorrido privado. Llevé un grupo privado a un recorrido al departamento de gráficas. Una persona del departamento hizo una demostración con una camba gráfica de demostración no la real, de cómo se imprime en cuatro colores. En las impresoras, las impresoras de este tiempo eran de cuatro colores, no como las antiguas, donde trabajaba yo. Eran completamente diferentes. Enseñó que era imposible interponer las fotografías. La mayoría de los dibujos en las revistas eran sacadas de fotografías y no había la manera de hacerles cambios. Entonces, ¿cómo cambiar las fotografías? Una persona se dio cuenta en la línea de trabajo, notó algo subliminal para hacer pensar que era algo más o inmoral. Se decía que en el ensamblado era imposible que esto pasara, pero yo tengo otra información adicional a esto. Conozco a alguien quien fue superintendente del departamento gráfico. Ahora él está fuera, fuera de la organización. Y me comentó que él sabía de lo que se comentaba de sobre las imágenes subliminales. La nueva información que recibí de él sobre las ilustraciones que hubo alguien que se dedicó a propósito por iniciativa, iniciativa propia a hacer las figuras subliminales. Tan pronto se descubrieron, fueron eliminadas estas imágenes. El razonamiento de este artista fue que él nació para el desafío. De acuerdo a este hombre, no fue intencional de parte de la organización. Más adelante me dijo, este hombre fue inspirado por la industria del alcohol que era conocida por introducir imágenes subliminales tal como lo hacía la publicidad de ventas de licor. Es todo lo que puedo decir sobre este asunto. Efraín, te puedo decir esto ahora y tú se lo mencionas después. Te puedo decir esto ahora de la infame escritura donde dice si tu hermano ha pecado en tu contra, en Mateo 18.15. Bueno, un día estaba en el internet y noté que un ministro, yo no estaba interesada en escucharle, el cual tenía una plática acerca de esto. Curiosidad lo escuché y me doy cuenta que en la nueva traducción, la frase, si tu hermano peca, adivina qué omiten en ese texto. Contra de ti, si sí, la Biblia nueva, la espada gris, no menciona en contra de ti. Ah, y sabes, es un punto muy, muy bueno. Cuatro mil manuscritos omiten en contra de ti. La Watchtower escoge la representación más corta. El ministro menciona que si la Biblia no tiene la representación larga de este texto, y él dice, y veo a un miembro de la iglesia saliendo de la tienda de licor borracho, tengo que ir a hablar con él. La Watchtower puede escoger una de las dos. Lo que ellos quieran, quieren es omitir en contra de ti. Entonces solo 
queda cuando tu hermano peca. Entonces estás obligado a reportar cuando tu hermano peca. La Biblia King James menciona en contra de ti. Si tú pecas en contra de mí, entonces yo tengo que ir a verte. Pero la Watchtower quiere que se reporte con ellos cualquier pecado que veas. El artículo número 87 de la despertad usó este caso como ejemplo. El caso de una hermana que trabajaba en una clínica como recepcionista y otra hermana fue para practicarse un, un aborto. Y la hermana que trabajaba en el departamento como recepcionista la reportó con los ancianos. Y de ahí en adelante se usó como ejemplo para ir a reportar a tu hermano después de ese artículo. El periódico Los Angeles Times mencionó un reporte que sacó del periódico The New York Times que escribieron sobre esto. Porque cuando salió, ponían la responsabilidad sobre ti. ¿Qué leyes son? Son las leyes HIPAA. Siglas en inglés que quiere decir protección de confidencialidad confidencialidad de récords médicos del paciente. No puedes hacer eso. Es lo que el periódico menciona. Esto va a afectar a los testigos de Jehová que trabajan en establecimientos médicos porque están obligados a reportar con los ancianos. Pero van a violar la ley. ¿Estás viendo lo que nos hacen? Entonces, de continuar, yo leí esto. Y estoy de acuerdo con ellos al 100% con los escritores. Porque conocí los escritores. Los escritores de Betel y los escritores de la Watchtower escribieron sobre sus opiniones y no lo que la Biblia dice. Todas las cosas que se dicen sobre la sangre vienen de sus opiniones. La mayoría de las cosas no son ciertas. Mintieron en el artículo de educación. Mintieron en el artículo sobre asistencia al cuerpo gobernante. Escribieron medias verdades acerca de los artículos que sacaron de las enciclopedias. Fue lo que tuvi a todo esto que estuvimos expuestos. Este artículo es verdadero. La historia de la Watchtower pública está llena de revisionistas y testimonios idealísticos. ¿Qué te parece acerca de cada hombre vivirá bajo su propio viñedo y árbol de higos? Porque el escritor escribió eso y lo aplicó al nuevo mundo. Esto aplica 100% absolutamente a los judíos. Se refiere al regreso a Israel. ¿Ves lo que te digo? Todas las cosas que creímos que va a ser maravilloso en el nuevo mundo, nada de eso tiene que ver con el nuevo mundo, ni el paraíso se refiere a restaurar a Israel. Siguiendo con la línea, ¿cuál es su opinión acerca del cuerpo gobernante? Oh, yeah. ¿Cree, ¿Cree que ellos sean hombres de negocios, estafadores, manipuladores o realmente tengan buen corazón? Algunos miembros del cuerpo gobernante son verdaderos creyentes. Algunos otros se dejan llevar para llevarse bien. O quizás enamorados con su posición antes de proveer verdades bíblicas. Por lo que he visto y conozco y trato de compartir, tienen una historia larga de negocios mezclado con enseñanzas doctrinales. Después de hacer una investigación de Charles T. Russell, por más de 20 años empezando en oficinas regionales, Charles T. Russell fue un empresario de negocios que combinó sus enseñanzas bíblicas para beneficio de sus ventas. Tenía empresas y más empresas, he decidido 
hacer una búsqueda de todas sus empresas y están todas registradas en los registros públicos. No están en los archivos de la Watchtower, pero recuerda el escándalo cuando estaba vendiendo trigo milagroso que supuestamente producía mucho más trigo y vendía la semilla de trigo. Un estudiante de la Biblia afirmó que esta semilla daba mucho más trigo. El gobierno le prohibió y le dijo que eso no era verdad. El, el periódico local lo expuso después de ser expuesto y fue obligado por el juzgado a reembolsar a sus clientes y tengo copia de esos artículos. Había otros productos de los cuales también se envolvió en eso. Pero el negocio más lucrativo era la venta de las revistas de las publicaciones, lo cual las vendían de manera directa o por medio de voluntarios de casa en casa. ¿Recuerdas Jimmy Swagger? Jimmy Swagger no podía cobrar por sus libros o publicaciones religiosas que vendía y la Watchtower se envolvió en defender a Jimmy Swagger ante los juzgados. Porque si la ley afectaba a Jimmy Swagger, también le afectaba a los testigos de Jehová cuando ofrecían las revistas por un precio monetario. Como no podían vender publicaciones religiosas, después las comprabas en el Salón de Reino y se empezó a pedir donaciones. ¿Dónde pusieron su atención después? Bueno, en bienes raíces. Sus posesiones son vastas hasta el presente, especialmente cuando toman posesión de los salones del reino a través de todo el mundo. Yo no creo lo que alegan de que son el esclavo fiel y discreto y el nombramiento por Jesucristo es creíble. No creo que sean discretos ni fieles. Han cambiado las palabras de Jesucristo en una jerarquía de discípulos que nunca fue destinada que fuera más que una metáfora descriptiva. Y no el esclavo que ellos describen. Quizás estás familiarizado con esto. Primero todos los ungidos fueron el esclavo fiel y discreto. Russell dijo que no eran que el alimento eran las publicaciones. Después, la señora Russell dijo que él era el esclavo fiel y discreto. Después cambió a todos los que fueran ungidos. Por mi investigación acerca de Russell, hay muchas cosas que Russell dijo que ella dijo. Después se dijo que las enseñanzas fueron ajustadas solo para los miembros del cuerpo gobernante existente. Después, por tantos problemas legales, hicieron la decisión de solo un grupo pequeño se hiciera cargo de lidiar con los problemas legales. Después dijeron que ellos solo son el esclavo fiel discreto cuando están reunidos Fuera de eso, dejan de ser. ¿Cuándo acordaron esto? Quizá lo cambien otra vez. Ellos son el esclavo fiel y discreto exclusivamente. Ellos, en verdad, oficialmente no lo siguen. Vaso ya no está. Y ninguno está obligado a seguir sus escritos. Y ni siquiera se menciona. Hoy siguen pidiendo donaciones. Cada vez lo hacen diciendo que es un privilegio hacerlo. Y ellos siempre sacan una nueva luz para contradecir las enseñanzas anteriores. Las nuevas luces, como ellos dicen, no deben contradecir las anteriores, pero cada nueva luz es para beneficio propio, ¿o no? Y con respecto a esto, que eh, el esclavo fiel y discreto, hay como que mucha, muchas teorías, se piensa que Uh, hay, hay muchas cosas que descubrir con el tema, por ejemplo, de tanto dinero, mucho dinero que llega, hablando de eso precisamente, mm. todo lo que ya comentó. ¿Sabe algo en particular sobre los gastos del cuerpo gobernante? Bueno, como lo dije anteriormente, mucho del dinero no se contó correctamente. No sabían cuánto era el costo de operaciones de la organización. También sé que muchos de los préstamos que hacían con nueve diferentes bancos, 
Conocí a un bancario en las oficinas regionales durante los 50 hasta los 80. Tenían préstamos grandes en aquella época que ellos pagaron. ¿Cómo lo hicieron? Mis contactos me dijeron que por muchos años pagaron la tasa de intereses solamente, al igual que algunas corporaciones lo hacen así. Hablando sobre gastos generales, el hombre dijo sobre esto, el 50% de la gente en Betel era para mantener el otro 50% de Betelitas. Eso no es manera de manejar un negocio. Exactamente, tú lo dijiste. Y consecuentemente, el dinero estaba escaso, siempre escaso. Entonces, en 2008, pasó aquí en Estados Unidos, no sé alrededor del mundo, cuando el banco colapsó. Como mujeres no sabemos, pero como el, dinero de la como el dinero de la congregación se maneja. Cuando se recibe de los miembros, se hace una transferencia electrónica a la sucursal. También en la historia pasada de la Watchtower únicamente, un pequeño porcentaje se deja en la congregación para mantenimiento y servicios eléctricos y agua. Y sabemos, porque en algunas congregaciones que he estado, que no son muchas, solo tienen lo necesario en el banco. Todos los gastos mayores deben ser aprobados por un comité. Por la región LDC, son siglas en inglés, que quiere decir Departamento de Construcción, lo piden a la sucursal, lo cual pueden aprobar o negar. Como le dije, la Watchtower se lleva los fondos y ellos disponen si es para construcción o no. Si un salón del reino tiene un terreno para nueva construcción, se les obliga a vender ese terreno. En un lugar del sur de Estados Unidos, un anciano que ya dejó la congregación, se le pidió que comprara un edificio para construir un salón de asambleas. Y él me dijo, le costó al circuito un millón de dólares. Cortábamos el césped en los fines de semana, llevábamos nuestro equipo, lo cuidamos por cinco años. Y luego la Watchtower nos dijo, no necesitamos ese salón de asambleas y lo vendieron por cuatro millones de dólares y nunca recibimos el millón de dólares que habíamos invertido. Tengo que decir que de mi propio conocimiento de los miembros del cuerpo gobernante de antes, no conozco los actuales. Lo que yo conocí no, no acumularon riquezas. ¿Para qué lo querían si todo era proveído? Gastaban en lo que se deseaba y lo que quisieran. Cuando la organización pagaba por todo, había una mujer muy rica que les regalaba un auto nuevo cada año a los betelitas del departamento de escritura. No se necesitaban nuevos autos. Todos los asistentes del cuerpo gobernante tenían sus autos. No se necesitaba mucho para vivir en Betel. Todo lo tienen ahí. En el caso mío y de mi esposo, Joe, visitábamos un lugar para dar un discurso donde iban como mil personas. Y como ya éramos conocidos, ahí se recibían donaciones de los miembros, lo que le llaman saludo verde. ¡Uh! ¡Ah! Es dinero en tu mano. Y los miembros del cuerpo gobernante siempre reciben mucho dinero así. El cuerpo gobernante vive sin ninguna obligación fiscal. Y los adoran donde quiera que vayan. Y tengo que decir que tal parece ser una vida muy grata. Por el otro lado, también van a morir. Sí, andan envejeciendo todos, pero excepto uno ya no le va a tocar el premio. El Heavenly Prize. Bueno, es que fue una noticia muy sonada aquí en, la, en Latinoamérica, el tema de Anthony Morris. ¿Cuál es su opinión personal al respecto? Todos hablan de Anthony Morris. Por mis observaciones, él decía lo que sentía. Decía que los apóstatas se debían de poner en la parrilla como los hot dogs o algo parecido a eso. A mí no me gustan los hot dogs, así es que no sé. Pero tienes que considerar su pasado. 
por su biografía, parece y creo porque no lo vi ayer, pero parece que fue a la guerra de Vietnam y conoció a una mujer que era testigo. Creo que fue en el departamento de médicos en la guerra de Vietnam. Él estaba acostumbrado a hacer decisiones a su manera. Estuvo solo haciendo decisiones en su mundo. Creo que conoció a una mujer testigo y se casó. Seis meses después se bautizó. No hay suficientes filtraciones acerca de él. Probablemente está muy avergonzado por la manera en que salió de la organización. Su persona no es grata. No importa si sabemos la verdad, el cuerpo gobernante no le importa. Lo mantendrán en secreto. ¿Cómo manejaron este asunto? No lo sé. Para todos los que tienen familia que sufren ostracismo, no quieren estar envueltos con los testigos. Todos lo sabemos. Cuando eres un testigo fiel a Jehová, siempre van a excusar a la organización. Ahora, se está trabajando en todo el mundo. ¿Qué nos puede compartir sobre los activistas que están trabajando en los departamentos legales para tomar medidas contra la Torre del Vigía y especialmente en Estados Unidos? No tengo toda la información, pero tengo conocimiento de algunas personas que han sido dañadas por la Watchtower. Si tengo que dirigirlos a buscar ayuda legal, les doy una recomendación. Hay algunos ex testigos en Europa, Australia y Nueva Zelanda, de lo, cual, de lo cual hemos leído en los periódicos. Ellos hablan con las autoridades y gobiernos acerca de las violaciones a los derechos humanos que los testigos hacen en contra de su propia gente. Conozco algunos de los abogados y les he dicho que estoy disponible para hacerlo. El mismo libro de los ancianos indica cómo se viola la ley de los derechos humanos. Esto depende de las leyes para determinar si se puede hacer responsable a la Watchtower. Si la Watchtower termina con la violación de los derechos humanos de sus miembros, esto depende de los abogados y jueces para hacer, los, para hacer responsable a la Watchtower. Entonces, si los testigos para la violación de derechos humanos de sus miembros, entonces ex testigos no seguirían, ni dirían ninguna palabra acerca de ellos, ni siquiera puedes dejar la religión sin pagar tus consecuencias con tus familiares y amigos. Si nos dieran la libertad de escoger y no rompieran las, la ley, no nos quejaríamos. Si un representante de la Watchtower como un abogado va frente a un juez y miente, entonces tenemos el derecho de decirle al juzgado que eso es mentira. Y lo podemos comprobar. Ha habido casos no hace mucho tiempo donde los abogados de la Watchtower se presentaron frente a juzgados internacionales diciendo medias verdades que es peor para desmentirlos que decir la mentira completa. Noruega es un ejemplo que el país no aprueba las leyes de la Watchtower, que no aprueba las leyes. La Watchtower alienta a sus asociados, ya no les quieren decir miembros, y alienta a sus miembros de Japón para romper las leyes del país que no están de acuerdo con la religión. Se tiene que hacer algo legalmente, y no quiero decir ilegalmente. Algunos activistas ayudaron a compartir la información con los abogados demandantes para probar los casos de abusos sexuales a menores. También incluyéndome a mí misma, yo no mentiría acerca de la Watchtower. Es algo que hice por algunos años, algo que me gustó hacer y estuve de acuerdo. Pero las tácticas que tienen esas tácticas son horribles. Lo compartimos con el juzgado al mismo tiempo que otros medios en el pasado. De acuerdo a mi conocimiento, los activistas se han organizado, pero puede cambiar, no lo sé. Pero sí, pero sí impacta a un individuo y si está mal, está mal. Y si tenemos que hacer algo, 
acerca de eso lo hacemos y es efectivo. Porque el departamento del legal de la Watchtower están preocupados y deben de estarlo. Yo no voy a esconder la verdad de que en el año 2018 escribí 100 páginas que le di a Australia y también a abogados acusadores en Pensilvania. Porque los abusadores de menores tienen que ponerse bajo control y ser arrestados. No lo hacen porque las reglas de la organización y diferentes razones por algunos años en casos individuales, los pedidos y los conocidos quizás se arrepintieron y no fueron reportados a las autoridades y siguen act activos como testigos. Eh, sin embargo, hay muchos testigos que están mintiendo deliberadamente. Muchos están mintiendo para cubrir, para proteger a su organización. Es una mentira descarada que digan que los miembros pueden salir fácilmente. Las consecuencias pueden ser severas, ostracismo, difamación sobre los ex testigos, expulsiones. Si tu empleador es testigo y dejas de ser testigo, puedes perder tu trabajo. La mayoría de las familias se han roto por ostracismo y la terminación del derecho a la asociación social. En el propio libro de ancianos o manual, como ellos le llaman, en el capítulo 12, dice que no se debe llamar a juicio, a un juicio judicial, si una persona expulsada se reúne con la familia siempre y cuando no se hable de cosas espirituales o relacionado a la expulsión. Parece que ha sido de la misma forma, pero el manual de ancianos lo modifican regularmente. Creo que desde el 2012 lo han revisado y todos tienen lo mismo. Entonces, ¿por qué lo siguen publicando en el libro? Es para los juicios legales. Para el abogado de la Watchtower tenga pruebas ante un juez y niegue que ellos no prohíben a la gente la asociación. Lo único es que no pueden hablar de cosas espirituales. Testigos de Jehová no lo saben. Exacto. Para los testigos es da, tienen miedo a ser expulsados si hablan con un fa familiar expulsado. Ahora, hablando de un expulsado que no es familiar, es a uh, no, no. Entonces, para los que mal representan esta verdad, tienen que saber que se han llevado a los juzgados por mal representación para todos los mentirosos. Deben de saber que testificar bajo juramento de perjuria, algunos testigos están pagando por decir mentiras. Desgraciadamente, para los testigos, la organización está primero. Y segundo, la familia, o quizás hasta en tercer lugar. No hay familia que no conozcamos, incluyéndome a mí, que no estén divididas, porque fuimos expulsados por, por hablar. Enseñamos a nuestro hijo a ser leal a la Watchtower desde su nacimiento. Fuimos, fuimos muy leales y nos llevó años para entender la verdad de las cosas de esta organización al alcance completo del desamor y falta de desamabilidad. Sí, sí. Sin embargo, ahora el futuro no es muy alentador. ¿Qué es lo que, que espera o cuál es su opinión sobre el futuro de la Watchtower? Es una religión de los últimos tiempos. Eventualmente se disminuirán a la oscuridad, como otras religiones del pasado que predican los últimos días. Puedo tomar el caso, pero es inevitable y todos los cambios constantes. Si sí hay gente, hay cambios en estas cosas. No son interesantes para convertir a alguien en el futuro. No puede ser justo como en la era de Russell. La gente lo hacía. Había muchos grupos predicando los últimos tiempos. Busca la aparición 
de Cristo Jesús en la época del siglo XIX. Es interesante que en el pasado, hace como 20 años o más, los que han estado todo este tiempo, ¿cuántas veces mencionaron el día del fin? Ya viene para este día o este otro. Pero todas estas predicciones ya las vimos y no terminó. Pero la cosa es que en realidad no tenemos tantos archivos porque la gente que se decepcionó ya murió. Y el siguiente grupo dice, esta vez sí es, pero con el internet la información se queda y la usamos para comprobar lo que decían acerca de 1914. Llegó y se fue y eso es todo. Y Russell dijo para 1881, él y su esposa se iban a des desaparecer alrededor de la tierra para seleccionar la clase elegida. El Internet ahora es prueba y esto en verdad les está doliendo los esfuerzos de repetir las alarmas una y otra vez sin poder comprobar. En una convención de tema algo acerca de paciencia, no dicen este año o el próximo, solo tengan paciencia. Bueno, al final del día, ¿te acuerdas que una multimillonaria corporación esencialmente dirigida por un puñado de hombres con una educación escolar hasta la preparatoria y no saben ni tienen la menor idea cómo manejar un negocio? Entonces, ¿cómo han hecho una fortuna? ¿Podrías preguntar? Sí, no puedo entender cómo algunos pueden incrementar su cuenta manteniendo individuos celosos bajo su control por donaciones, no pagan impuestos, tienen mano laboral gratis sin límite y reciben herencias de algunos creyentes. Y no se les pide rendir cuentas de su dinero. Y de verdad, si alguien no puede entender eso, entonces eres un idiota. Ah, yo también fui una idiota. De cualquier manera, la Watchtower conduce sus negocios solo en los países que se les permite. La Watchtower empezó a mover fondos de países. ¿Sabías? Ellos lo están moviendo y están violando leyes Deberían ser llamados a una audiencia. Esto no es un secreto. Cualquier persona lo puede ver si lo busca. Están moviendo fondos de país a país, todo alrededor, hasta que llegue a la sucursal de Warwick. Creo que esto, escucha, no soy experta, pero tampoco tonta. Puedo ver lo que está pasando con las siglas SCA en inglés, que quiere decir para abuso sexual de y los gastos legales es el punto, es lo que sabemos. Y también disminuir membresías está tomando un golpe para ellos. No somos ciegos. Se mira en, en todos los archivos. La asistencia es de 40 a 60 por ciento menos antes de la pandemia. Si los testigos de Jehová no crecen, va a colapsar. Creo que los días de crecimiento son del pasado y va a colapsar. Si estoy mal, estoy mal. Es como el relato de la Biblia, la escritura en la, la, escritura en la pared. ¿Contesté todas tus preguntas? Pues agradezco con todo el corazón. De verdad agra agradezco. Es mucha información, pero debe resonar. Tenemos que hacerla resonar entre la comunidad latina. Sí, sí, bueno, la comunidad no tenía entendimiento, pero ahora ya lo tiene. Parece que se tardaron en darse cuenta de que han sido engañados. En una nota aparte, le puedes decir a él, cuando mi esposo yo y yo visitamos California, esto fue en los años 90, creo, o 91, el anciano de Burbank, California, él y su hermano, los dos ancianos, y los dos estaban en una posición económica muy buena. Nos comentaron que estaban molestos por la comunidad en español. No se les aplicaban las mismas reglas y que celebraban Navidad y cumpleaños. Y después le preguntó a un hermano en Betel 
y, lo, y él lo confirmó. No aplicamos esa regla porque si lo hacemos dejan la organización. Como le dije, probablemente en América del Sur, pero no en Estados Unidos. Los de habla hispana son muy independientes. En una estadística que vi, el 30% blancos y luego más abajo la raza negra, después el de habla español y después otros. Así se dividían los demográficos. Ahora hay congregaciones predominantes de raza negra. Agradecido, sí, muy agradecido contigo, Efraín, porque tú fuiste el contacto y el enlace entre los hombres y esta información que desconocemos. <risa> Muchas gracias y eso es lo que yo hago, pasar la información más adelante. Gracias por entrevistarme, me haces sentirme útil. Así será. Muchísimas gracias, gracias Efraín y todo el amor desde México y los países de Latinoamérica para los compañeros de Estados Unidos y sobre todo para Bárbara Anderson y Efraín. Muchísimas gracias. gracias.